Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. Escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. La imagen de la Divina Misericordia parece ser la imagen de Jesucristo más conocida en el mundo entero. Quizá sea la imagen de Cristo resucitado más famosa y ampliamente difundida. En la actualidad existen muchas pinturas de Jesús Misericordioso realizadas por diferentes pintores, según la visión que tuvo Santa Faustina en el año 1931, las cuales se encuentran en iglesias y capillas del mundo entero. Esta imagen es un ícono en todos los sentidos, marcando un antes y un después en gran parte del mundo cristiano. Confeccionada bajo su expresa voluntad, la imagen de la Divina Misericordia es un signo y una síntesis visual de todo el infinito universo de la Misericordia de Dios. Desde hace muchos años, Cristo nos ha invitado a venerar, contemplar y adorar su faz misericordiosa. Mediante este ejercicio espiritual ha derramado muchísimas gracias en cada uno de nosotros y en este ejercicio hemos permitido que Él nos coloque en el camino de la redención. Cuando estén frente a mi misericordia, estarán pidiendo por redención. Contemplen la inmensidad del manantial de la misericordia. No me dejes de contemplar y mírame a los ojos. Mírame a los ojos porque conocerás el poder de mi misericordia para ti. Ya hemos tratado ampliamente en los primeros capítulos del sagrado llamado el tema de la divina misericordia. Por lo tanto, en este programa trataremos con más atención la imagen revelada a Santa Faustina y el culto erigido a partir de esta revelación. A missão de Santa Faustina com a Divina Misericórdia teve início quando se encontrava em Poptic, Polônia, em 22 de fevereiro de 1931, onde teve a visão na qual Jesus lhe fez o pedido de que fosse pintada a sua imagem do modo como ele se revelava a ela. No diário de Santa Faustina descreve-se esse momento. À noite, quando me encontrava em minha cela, vi Nosso Senhor vestido com uma túnica branca, uma das mãos erguida para a bênção e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Em silêncio eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois Jesus me disse, Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com as seguintes palavras. Jesus, eu confio em vós. A irmã Faustina falou desse acontecimento inicialmente com seu confessor. Ele interpretou o pedido de Jesus e lhe disse que pintasse a imagem de Deus em sua própria alma. Ao retirar-se do confessionário, o Senhor Jesus disse à Santa, Minha imagem já está em sua alma. Quero que esta imagem que pintarás com um pincel seja abençoada com solenidade no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. A partir daquele momento, a irmã Faustina já não teve mais nenhuma dúvida. Jesus lhe pediu uma imagem material. 
No entanto, muitas dificuldades surgiram para levar adiante o pedido de Jesus, já que ela não sabia pintar e tampouco conhecia quem pudesse fazê-lo. Quando Faustina apresentou o pedido para a Madre Superiora, ela lhe respondeu que Jesus deveria dar algum sinal mais claro. Então Jesus disse a Santa Faustina que os sinais seriam reconhecidos através das graças que concederia por meio da imagem. No final de 1932, mais de um ano após a revelação, a imagem de Jesus misericordioso ainda não havia sido pintada e a irmã Faustina estava muito angustiada por tantas dificuldades que teria que transpor. Em certo momento, chegou a pedir ao seu confessor que a liberasse de levar adiante essa empresa. Momentos mais tarde, Jesus lhe disse, Fica sabendo que se negligenciares a tarefa da pintura dessa imagem e de toda a obra da misericórdia, serás responsável por um grande número de almas no dia do julgamento final. A irmã Faustina pede então ao Nosso Senhor uma ajuda visível na terra para ajudá-la com a obra. E Ele lhe promete que daria. Em 1934, Santa Faustina viaja a Virná, onde encontra o padre Miguel Sopótico, quem se tornaria seu diretor espiritual e grande auxiliar na manifestação da missão da Divina Misericórdia. A santa deixou escrito em seu diário que ela o havia conhecido em uma visão interior antes de chegar a Vilna. Mas quando o viu pela primeira vez, em pessoa, em sua alma escutou as seguintes palavras de Jesus. Eis aqui a ajuda visível para ti na terra. Ele te ajudará a cumprir minha vontade. Esse mesmo ano, passado já três anos da visão, finalizou-se a primeira imagem de Jesus misericordioso. O padre Sopótico contratou um pintor que vivia com ele na mesma casa, Eugênio Kassimirovski, quem, por um certo valor, aceitou pintar o quadro. O trabalho durou vários meses e foi realizado sob a supervisão e atenta olhar de Santa Faustina. Una vez terminado, en junio de 1934, Sor Faustina no quedó nada satisfecha y llorando se lamentaba ante Jesús preguntándole ¿Quién será capaz de pintarte tan bello como eres? Como respuesta, oyó las siguientes palabras No en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Recién en el año 1935, el cuadro fue expuesto por primera vez al público y tan solo por tres días. Sucedió debido a que Sor Faustina no dejaba de transmitirle al padre Sopochko la insistencia del propio Jesús en la exposición pública de la imagen. Lo más interesante es que el cuadro fue casualmente expuesto en fechas muy significativas, pues era el primer domingo después de Pascua y se celebraba la clausura del jubileo de la redención del mundo, el décimo noveno centenario de la pasión de Cristo. Más tarde, Sor Faustina escribiría en su diario, «Sucedió tal y como el Señor lo había pedido. Ahora veo que la obra de la redención está ligada a la obra de la misericordia». Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron pintadas otras imágenes, entre las cuales se encuentra el cuadro del pintor Adolf Hiller. Copias y reproducciones de esta segunda imagen de Jesús Misericordioso se extendieron rápidamente por todo el mundo. Es la imagen de la Divina Misericordia más famosa de entre todas las que se han pintado. 
La obra fue confeccionada para el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Y con este cuadro se cumplieron las palabras de Jesús a Santa Faustina. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. La elaboración de la pintura respondió al pago de una promesa que Adolf Hitler hizo durante la Segunda Guerra Mundial al haber sobrevivido. La imagen fue pintada cinco años después de la muerte de Faustina Kowalska, fallecida en 1938. En la versión original de la imagen, en el fondo tras la figura del Señor Jesús, se veía un paisaje pintado, pero luego el pintor cumplió el pedido del padre Soposhko, con quien mantenía una cierta correspondencia y repintó el paisaje poniendo un pavimento bajo los pies de Cristo y un fondo de color verde oscuro. Al principio de la segunda mitad del siglo XX, empezaron a aparecer ciertas resistencias entre los sacerdotes, incluso entre los obispos, ante la introducción en las iglesias de la imagen de la Divina Misericordia, imagen que se había propagado ya mucho por todas partes. Ante esta situación, el padre Miguel Soposhko buscó otras alternativas para difundir la imagen de la Divina Misericordia. Para ello, intentó retratar la imagen de Jesús en el momento en que se aparece a los apóstoles en el cenáculo, después de su resurrección, ya que el padre confesor de la santa vincula el significado teológico de la imagen de la Divina Misericordia con lo que sucedió el primer domingo después de Pascua. Esta vinculación se sustentaría, entre otras razones, por el pedido de Cristo de bendecir y venerar la imagen públicamente, así como instaurar la fiesta de la Misericordia ese mismo día. El Padre Soposco escribió lo siguiente, «Se tratará de componer una imagen de Cristo misericordioso, a la vez que presentar una escena de su vida tal como se describe en los Evangelios y, por otra parte, una serie de detalles según la visión de Sor Faustina. Ludomir Zlensinski ganó el concurso y, si bien la obra fue aprobada por la Conferencia Episcopal de Polonia, nuevamente se frustraron las aspiraciones del padre Soposko, pues no consiguió que la imagen se difundiera. En 1959, se promulgó una notificación que prohibía la difusión del culto de la Divina Misericordia en las formas transmitidas por Sor Faustina. Este documento dejaba libertad a los sacerdotes para que ellos mismos decidieran retirar la imagen de Jesús Misericordioso de sus iglesias o no. En aquel momento, muchas de las imágenes fueron sacadas de las iglesias, pero seguía habiendo parroquias donde el cuadro de la Divina Misericordia permanecía en el templo y los fieles seguían rezando ante él con fervor. Tan solo en 1978 se revocó la notificación prohibitiva y las imágenes de la Divina Misericordia volvieron a colgarse en las iglesias. El conocer la imagen que Cristo nos revela puede darnos muchos recursos para aprovechar al máximo los minutos de contemplación y oración que pasamos frente a ella. Al posar nuestros ojos en Jesús misericordioso, no podemos dejar de recordar el momento en que fue crucificado y traspasado por la lanza en su costado y corazón. De ese costado y corazón salieron el agua y la sangre, vehículos de la Divina Misericordia, expresados en los rayos de la pintura. Jesús le dijo a Sor Faustina, 
que los rayos que salían de su corazón misericordioso, el rojo y el pálido, significaban la sangre y el agua. El primero simbolizaba la sangre que da vida a las almas y el segundo simbolizaba el agua que justificaba a las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Cuando nuestro Señor nos habló del océano de su misericordia en sus mensajes diarios nos dijo Este océano resurgió purísimamente en la cruz cuando la lanza de ustedes, la lanza del dolor de la humanidad traspasó mi costado y en vez de que yo derramara justicia mi amor por cada uno de ustedes derramó gloria, gracia, misericordia y liberación la que en espíritu de verdad y santidad se expandió como un caudal de gracia y de salvación sobre cada una de las almas condenadas al infierno. ¿Cuánto podemos vivir delante de Cristo misericordioso? Especialmente si tenemos presentes sus palabras y nos animamos a sumergirnos en ese océano y liberamos nuestro ser de tantas faltas. Ven a mí, que yo te liberaré. No dejes guardado en tu corazón ninguna amargura. Bebe de la sangre preciosa que brota de mi costado. Lava tu rostro en los códigos de mi luz y déjame actuar como yo lo tengo previsto. Que en este misterio divino vuestras vidas puedan ser lavadas por esta bendita agua que brotó fuertemente del costado de Jesús en la cruz. Para que los pecados de omisión, de crueldad, de agravio, de ultrajes y de indiferencias que la humanidad generó a lo largo de los siglos sean transmutados por los códigos sagrados del agua de vida. Cada vez que nos coloquemos delante de esta imagen podemos recordar estas instrucciones y así, en plena confianza, acceder a esa dimensión haciéndola viva y presente en nuestro ser. Otro punto importante de la pintura tem relação com o olhar de Jesus. Faustina deixou registrado em seu diário as seguintes palavras do Mestre. O meu olhar nessa imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Então, significa que Jesus nos olha com o mesmo olhar misericordioso de Deus, um olhar pleno de compaixão e de solicitude para com o homem? Pois Deus ansia a que seus filhos, especialmente os filhos perdidos, os que venham buscar em Cristo, para lhes mostrar o caminho de regresso à morada celestial. Essa imagem de Cristo convida-nos a penetrar o seu olhar e nos embriagarmos no semblante amante e misericordioso de seus olhos. Olha nos meus olhos e encontra a luz salvadora de meu coração. Sacia a sede de teu espírito em meu coração e olha nos meus olhos, porque eu te confortarei e sustentarei contigo a cruz que deve carregar até o fim da meta. Existe um último elemento fundamental sobre o qual os convidamos a refletir. Trata-se de uma instrução essencial que nos transmite a imagem da Divina Misericórdia, a confiança em Deus. Assim, esta imagem nos convida a recordar qual deve ser a resposta do homem para com Deus. Indica-nos a atitude primordial que devemos ter diante do amor misericordioso de Deus. Transporta-nos a reconhecer a atitude da criança para com seu pai, que confia nele sem condições. Essa confiança plena, vivida integralmente, faz que nossa atitude expresse um profundo cumprimento e adesão à vontade de Deus. A pessoa que confia sabe que a vontade de Deus é para ele a misericórdia mesma e por isso trata de adotá-la e vivê-la em sua própria vida. 
Por isso o Senhor pediu que se escrevesse na parte inferior da imagem estas palavras Jesus, eu confio em vós que devem ressoar como um mantra permanente para transformar o nosso interior. A devoção que eu necessito de vocês deverá superar os obstáculos da inércia e da densidade material. Isso será possível quando apenas seus corações me digam Jesus, eu confio em ti. Através desta constante afirmação abrirão as portas de meu manancial esta é a chave que os libertará da perdição e da tentação do mundo. Por isso, diante de cada nova prova, decretem e afirmem, Jesus, eu confio em vós, porque esta afirmação que foi entregada à irmã Faustina tem o poder de derrotar qualquer mal no entorno natural de suas vidas e dos seus seres internos. Jesus misericordioso nos convida a confiar nele, em sua presença, em sua instrução, em seu coração, em sua promessa. Ele nos disse, prometi a Faustina que aquela alma que me adorara e venerara através da face de minha misericórdia, saberia o que fazer e onde está nos tempos finais. Através desta imagem, concederei muitas graças para as almas. Ela recordará aos homens as exigências de minha misericórdia, porque a fé sem obras, por mais forte que seja, é inútil. Por meio desta imagem, darei muitas graças para as almas, por isso que cada alma possa ter acesso a ela. Ainda na vida de Santa Faustina, Jesus assegurou que esta imagem atrairia muitas almas a Deus e que através da imagem de sua misericórdia atuaria nas almas. Em abril de 1938, escreveu em seu diário Hoje, eu vi a glória de Deus que flui desta imagem. Muitas almas recebem graças, ainda que não o digam abertamente. Ainda que sua sorte varie, Deus recebe glória através dela e os esforços de Satanás e das más pessoas se dissolvem e se tornam nada. Apesar da maldade de Satanás, a divina misericórdia triunfará no mundo inteiro e receberá o culto de todas as almas. Misericórdia Sagrada, faz sublime del Padre, funde te em nossos corações, que aguardam de ti a chama encendida de la piedade e o amor. Misericórdia Sagrada, fuente infinita de vontade em las almas, haste escudo protetor em nossos corações. Amém. Misericórdia Sagrada, faz sublime del Padre, funde te em nossos corações, que aguarda de ti a chama encendida de la piedade e o amor. Misericórdia Sagrada, fuente infinita de vontade em las almas, haste escudo protetor em los corações. Amém.